എങ്കിൽ പോലും ദ ഹാബിൻ അക്വയറ്റ് ഫ്യൂ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട്സ് പർട്ടിക്കുലർലി ആസ് ഫാർ ആസ് ദി ഇന്ത്യൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആർ കൺസേൺഡ് ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കുക സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ജെസ്നി കേരള ബേസ്ഡ് കമ്പനികളെ കുറിച്ചും ഞാൻ എടുക്കുക സംസാരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വാസ് എ ബിഗ് ഇയർ ഫോർ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ജാനുവരി മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ടത് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബേ മാർക്കറ്റ്സ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൊരു റിക്കവറി മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ ആരംഭിച്ചത് വിച്ച് ടുക്ക് ആക്ച്വലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് എസ് ബൈ സർപ്രൈസ് ഈ ഒരു റിക്കവറി പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബുൾ മാർക്കറ്റായി മാറി ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ലാഭം നേടാൻ സാധിച്ചു എങ്കിലും വെൻ ദ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ്സ് പീക്ക് ഇൻ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അമേരിക്കയിലുള്ള ഡൗ ജോൺസ് ഇൻഡെക്സ് അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ഇൻ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ദാറ്റ് ദ ഡൗ ജോൺസ് ഇൻഡെക്സ് പീക്ക് ദാറ്റ് മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ ഫ്രം തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ടിൽ സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടിയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ നിയർലി ഒൻപത് മാസങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് കൊളാപ്സ്ഡ് and the outlook was completely bearish engil polum dow jones index or 32400 point level inde adukum porekkum nammle veendum or recovery american share market il kandu but it was not a very strong recovery karyam endanal 35000 point ethiyappolekkum dow jones il veendum selling start cheyidu however the recovery from 28600 points to that 34000 points madiyai for converting the market a trend on the dow jones back into bullishness america la randam thoru index a the nasdaq index the nasdaq index a indian share market october 2021 la peak cheyidengil by november 2021 the dow nasdaq 100 had already peaked and nasdaq index in the highest level was 16764 aa level il ninnum കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ ദി നാസ്ഡാക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡെക്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൊളാപ്സ്ഡ് ടു അറൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആ ലെവലിൽ നിന്നും ഇന്ന് വരെ നാസ്ഡാക് ഇൻഡെക്സിന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് ഫോർ ദ നാസ്ഡാക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ബേറിഷ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി ജേതാ നേതാക്കന്മാരായ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടെസ്ല ഗൂഗിൾ മെറ്റ ഇവരെയൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഗൈഡൻസ് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ വെരി എൻകറേജിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ഇയർ റിസൾട്ട്സ് വിൽ നോട്ട് ബി വെരി എൻകറേജിങ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വർഷം ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ട്സ് ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ ദ നാസ്ഡാക് ഇൻഡെക്സ് ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ the outlook for the nasdaq index will continue to be bearish namla commodity market lote chellum breakum rendu international commodities are ullathu the first of these is crude oil crude oil inde case edukum breakum december 2021 la veram 62 dollar aayirunnu light sweet crude inde ore barrel nulla vila from december 2021 within the next 90 days crude oil inde vela kudichu kayari it uh, peaked at around 130 dollars by march 2022 our the time like no all the economic problems again started cropping up adhyam thanne europe started slowing down number 2 was china again ran into covid problems and the outlook for the global economy again was not so good idena thodarna what happened was the crude oil prices again started coming down and by december 2022 crude oil prices had crashed all the way down to around 70 us dollars 
crude oil in the nilavil outlook is very, very bearish. But crude oil in the $85 is a resistance on the, and a support at $60. Unless and until crude oil is going to break below $60, crude oil uh, trend will continue to be flat. But crude oil $60 in a support break we can expect a big amount of selling to come in. That's why crude oil $85 in a resistance break Again, we can expect that crude oil prices will turn bullish. The other international commodity is gold. Gold is a great deal in December 2021, one troy ounce of gold in the villa, New York Mercantile Exchange was around 1,753 US dollars. By March 2022, a strong rally at the gold prices peaked at about $2,078. Now, this $2,078 is very, very important. This is August 2020, gold saw its highest ever historical price of $2,089. So, the gold in 2078 level to one up, we crea it created what is called a double top. A double top pattern, usually the market is sell off and that is exactly what happened in the case of gold. The gold in the Vela, Ayrathi Arnuti Padinetta dollar by November 2022. However, from November 2022, Swatnathan de Velela, Windham or the recovery in Amalakandu, and gold is today trading at around 1,840 American dollars per troy ounce. And isn't the importance in the the outlook for gold at this moment has again turned bullish. Gold in the main support level, $1,780 and as long as gold continues to hold above $1,780, the outlook will continue to be bullish only. Commodity market, where are the segment of base metals? Base metals, coverage is aluminum. And aluminum had a very bad year in 2022. March 2022, aluminum prices peak. In the New York Mercantile Exchange, aluminum prices are number quotation get another metric tons. So per metric ton, the price in March 2022, more than the dollar is now. At that level, the price at that month, that it it bottomed out at around $2,095 per metric ton. However, at that level, the wind price level the recovery number is under under. And the price of aluminum today is around 2,580 American dollars. But this recovery of aluminum, aluminum is outlook for aluminum. And the outlook for aluminum continues to be bearish. Aluminum is the main use of another. It is in the manufacture of aeroplanes and automobiles. The other base metal we cover is copper. Now, copper in the case of aluminum, it has been extremely bad year for copper. Copper in the villa, March 2022, $5 in the peak. And again, on the mercantile exchange, the price of copper is quoted per pound. That is, one pound of copper in the villa, $5. And from $5 by July, price is $3.13. That is, one recovery recovery in the copper in the case. And today, the price of copper is just below $4. Copper in the way it is mainly used in computer chips, air conditioners, etc. Now, copper in the case of the company, the company has investment copper industries. And there is a big expectation among the investors and traders that. When the global recovery is copper na, across the globe, there will be a major shortage. Copper in the case of shortage, there will be copper prices in the recovery. We will American dollar in the American dollar. The main track is the dollar index. Dollar index is the 
കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ അമേരിക്കൻ ഡോളർ എഗെൻസ്റ്റ് എ സിക്സ് മേജർ കറൻസീസ് ലൈക്ക് യൂറോ പൗണ്ട് സ്റ്റേർലിംഗ് സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ജാപ്പനീസ് യൻ എക്സെട്ര ഡോളർ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വെറും തൊണ്ണൂറ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്നും അമേരിക്കൻ ഡോളർ ശക്തമായിട്ടൊരു റാലിയിൽ നൂറ്റി പതിനാല് ലെവൽ വരെ എത്തിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം വാസ് ബിക്കോസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് ഇൻ യു എസ് എ ആറ് തവണ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടി ആൻഡ് വെൻ എവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വാസ് ബീങ് ഹൈറ്റ് ദി ഡോളർ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗോയിങ് അപ്പ് ഡോളർ ഇൻഡെക്സ് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ കറൻസീസിലും നമ്മളൊരു ഇടിവായിരുന്നു കണ്ടത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻ യൂറോ ജാപ്പനീസ് യൻ സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എങ്കിലും ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ലെവൽ ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഡോളർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കൂളിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഡോളർ ഇൻഡെക്സ് എസ് കം ഡൗൺ ബൈ അബൌട്ട് ടെൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് നിലവിൽ ഡോളർ ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് അറ്റ് അറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഡോളർ ഇൻഡെക്സിന് ശക്തമായിട്ടൊരു സപ്പോർട്ട് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത് ഇസ് അറ്റ് എ ലെവൽ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഈ നൂറ്റി രണ്ട് എന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്ട്രീംലി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ എ കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് നാച്ചുറലി ഇന്ത്യൻ റുപ്പി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇസ് ദി അമേരിക്കൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റ്സ് ക്രൂഡ് അലുമിനിയം ഗോൾഡ് കോപ്പർ ആൻഡ് ദ ഡോളർ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റ്സ് എന്തിനാ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർച്യൂൺസ് ആർ ക്ലോസ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ടു ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സ് സോ ഈഫ് ദ അമേരിക്കൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റ്സിൽ ഈ വരും മാസങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു റിക്കവറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ദി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ്സ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഗോ അപ്പ് വൺസ് മോർ നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നാല് പ്രധാന കാര്യത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ ഫസ്റ്റ് ഇസ് യുക്രൈൻ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ രണ്ടാമത്തത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസസ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസസിൽ രണ്ട് ലെവൽസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ഓൺ ദ അപ് സൈഡ് സിക്സ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ഓൺ ദ ഡൗൺ സൈഡ് ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില അറുപത് ഡോളറിൻ്റെ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താനെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ലെവൽ വിൽ കം ഡൗൺ ആൻഡ് ഈഫ് ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ ലെവൽ കംസ് ഡൗൺ തീർച്ചയായിട്ടും സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് റെഡ്യൂസിങ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈ പുതുവർഷത്തിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കിയിരിക്കാൻ പോകുന്നത് is a the end to the ukraine war and the cooling of crude oil and inflation rates and wishing you all the very very best in 2023 let it be a great year to all of you both financially as well as you know as far well as your prosperity and your good health is concerned ാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ മലയാളീസിന്റെ കമ്പനികളോ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എത്ര മാത്രം കമ്പനികൾ എൻ എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഇവയൊന്ന് പരിചയപ്പെടുകയെങ്കിലും വേണ്ടേ സോ ഈ സ്റ്റോക്കുകളുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽസിലേക്ക് കടക്കാതെ ഇവയെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പതിലേറെ കമ്പനികൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആണ് ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കമ്പനികളിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏക ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനിയായ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിലേക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷേ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന മുത്തൂറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായേക്കും മുത്തൂറ്റ് ഫാമിലിയിൽ ജോർജ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെതാണ് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് നീല മുത്തൂറ്റ് അതേസമയം പാപ്പച്ചൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കമ്പനിൻ്റെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പെർഫോമൻസിലേക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ വർഷം ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ കമ്പനി കാണിച്ചതെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കമ്പനീൻ്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ എന്നുള്ളതായിര
അവസാനമായി കമ്പനിയെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വാർത്തയിൽ നിന്ന് നിർത്തിയ ഏതാനും വിശേഷങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് അവസാനമായി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഈ വർഷമാണ് ഡാൻ ആൻഡ് ബ്രാഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് പെർഫോമൻസ് ഉള്ള അവാർഡ് മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസിന് ലഭിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ ഗോൾഡ് ലോൺ റീപേയ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടി ലുലു ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ചുമായി മുത്തൂറ്റ് ടൈഅപ്പ് ചെയ്തതും ഈ വർഷമാണ് അടുത്തതായി ഒരു പി എസ് യു കമ്പനി കൂടിയായ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പെ അടഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം എഴുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം ഗവൺമെന്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാട് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാടിന്റെ ജൂബിലി വർഷം കൂടിയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അതുപോലെ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് എന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വികസിപ്പിച്ച എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാട് ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് സമ്മാനിച്ചതും ഈ വർഷമാണ് സെയിം പോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ കപ്പൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊച്ചി കപ്പൽ ശാലയിൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഒരുങ്ങിയതും ഈ വർഷമാണ് ജൂബിലി വർഷത്തിൽ അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാടിന്റെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാട് ഫ്രഷ് റെക്കോർഡ് ഹൈയിൽ എത്തിയത് ഈ വർഷത്തിൽ സെപ്റ്റ സെപ്റ്റംബർ വരെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ മയങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നീട് ഒരു സഡൻ ഉയർച്ച വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഒരു ഓൾ ടൈം ഹൈയിൽ എത്തുന്നത് നവംബറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഷെയർ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിന് അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപയായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനത്തോളമാണ് ഈ വർഷം അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ റേഞ്ചായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ റവന്യൂ എത്രയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിലൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്കാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിക്ഷേപകരുടെ ശ്രദ്ധ ഒരുപാട് ആകർഷിച്ച ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു ഇത് ഏഷ്യയിലെ മികച്ച വർക്ക് സ്പേസിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ അറുപത്തി മൂന്നാം സ്ഥാപനം ഫെഡറൽ സ്ഥാനം ഫെഡറൽ ബാങ്കിനായിരുന്നു ഈ വർഷം ഉയർന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഫെഡറൽ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോട്ടക് ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു മേർജിങ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇതൊരു സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്തയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു വാർത്തയെ തുടർന്ന് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസിൽ ഒരു നല്ല മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എട്ട് ശതമാനമാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് അന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഉയർന്നത് ഷെയർ പ്രൈസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന ഹൈ ഹിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയൊരു റെക്കോർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഈ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ഒരു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഏകദേശം അറുപത്തി രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഇതിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് വർദ്ധിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ എഴുപത്തി എട്ട് എന്നൊരു താഴ്ന്ന നിലവാരം വരെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപ റവന്യൂ ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും സമീപകാലത്ത് ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്സിൽ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ബുൾസിന്റെ റണ്ണിൽ ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്ക് കൂടിയാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസ് പോലെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയാണ് മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് പതിനാറ് ശതമാനം മാർക്കറ്റ് ഷെയറോട് കൂടി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾഡ് ഫിനാൻസ് ആണ് മണപ്പുറ ഫിനാൻസ് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയ്ക്കടുത്ത അസറ്റ് ടെൻഡർ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കമ്പനിക്കുള്ളത് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്യൺ കസ്റ്റമർ ബേസുമുണ്ട് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചത്തെ ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്നിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് എന്നൊരു പുതിയ റെക്കോർഡ് ഹൈ മണപ്പുറം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ചാർട്ടിലേക്ക് നമ
മഴ വന്നാൽ കറണ്ട് പോകുന്ന കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ബലഹീനതയാണ് വീകാടിന് ശക്തിയായിട്ട് മാറിയത് ഇന്ന് കേരളം തമിഴ്നാട് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കമ്പനിക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് വീകാടിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൊച്ചൌ സേഫ് ചിറ്റിലെ പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ബിസിനസ് തന്ത്രം വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസറുകളിൽ ഇരുപത് ശതമാനവും മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇപ്പോഴും കൈയാളുന്നത് വീകാടാണ് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ വീസ്റ്റാർ എന്നൊരു എത്നിക് ക്ലോത്തിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും കമ്പനി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തിൽ മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ വണ്ടല്ല ഹോളിഡേയ്സ് എന്ന വാട്ടർ തീം പാർക്കും ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒഡീഷ്യയിൽ ഒരു പുതിയ പാർക്ക് വണ്ടല്ല ഹോളിഡേയ്സ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീകാട് എന്ന പാരൻറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന് സ്ഥാപനത്തിന് പുറമെ ഹോളിഡേയ്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വണ്ടല്ല ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അതുപോലെ വീകാടിനെ വാർത്തയിൽ നിറച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻറ്റോടെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് സൺഫ്ലെയിംസ് എന്നൊരു കമ്പനി വീകാട് ഏറ്റെടുക്കുന്നതായിട്ട് ഈ വർഷമാണ് അറിയിച്ചത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു ഏറ്റെടുക്കൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഏറ്റെടുക്കലോട് കൂടി നോൺ സൗത്ത് റീജിയനിലേക്കും തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തുക എന്നതാണ് വീകാട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ വീകാടിൻ്റെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചത് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ടിലൂടെ നോക്കാം വലിയ കയറ്റിറക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത എന്നാലൊരു അപ്പേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ടാണ് വീകാടിൻ്റെ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ബ്രോക്കറേജ് ഫേ ഫോമുകളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ബുള്ളിഷായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി കൂടിയാണ് വീകാട് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപയായിരുന്നു ഈ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീകാടിൻ്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ഒരു വളർച്ചയാണ് വീകാട് ഈ വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ റവന്യൂ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നിവയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപ റവന്യൂ ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെ ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് എന്ന ഒരു ലോവസ്റ്റ് റേഞ്ച് വരെ വീകാട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്വല്ലറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ടി എസ് കല്യാണരാമൻ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് എന്ന സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സിൽ തൻ്റെ അച്ഛനൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജ്വല്ലറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ സേവിങ്സ് ആയ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ബാങ്കിൽ നിന്ന് അന്ന് ലഭിച്ച ഒരു അൻപത് ലക്ഷം ലോണുമായിട്ടാണ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഷോറൂം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തൃശ്ശൂരായിരുന്നു പിന്നീട് പാലക്കാട്ടേക്കും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കോയമ്പത്തൂരിലേക്കും കമ്പനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് അവരുടെ പ്രസൻസ് ഓൺലൈൻ സ്പേസിലേക്കും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിന് പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയും ഇന്ത്യ എമ്പാടും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഷോറൂമുകളുമുണ്ട് ഈ ഒരു റീസെൻറ്റ് ടൈമിൽ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഒരുപാട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചാർട്ടിലേക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ തുടക്കത്തിൽ അറുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് എന്ന ഷെയർ പ്രൈസിൽ നിന്ന് എൺപത്തി രണ്ട് ശതമാനം ഉയർന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നൊരു മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ഹൈയിലേക്ക് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് എത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ലൊരു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബുള്ളിഷായിട്ട് തന്നെ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും ഒരു നല്ല റവന്യൂവും അതുപോലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒൻപതിനായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് കോടി രൂപ റവന്യൂ ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കോടി രൂപയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന വർഷത്തിൽ അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ എന്ന ഒരു താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലാണ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിൻ്റെ ഷെയർ പ്രൈസ് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിൻ്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന ഒരു ഫിഫ
ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ധനലക്ഷ്മി സി എസ് ബി ബാങ്ക് മുതലായ മുതലായവയൊക്കെയാണ് ഇവ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് നൽകിയ ഒരു ബാങ്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കാണ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം റിട്ടേൺ ആണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഫെഡറൽ ബാങ്കും അറുപത്തൊന്ന് ശതമാനം റിട്ടേൺസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കും സി എസ് ബി ബാങ്കും ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് ഒരു നേട്ടമൊക്കെ നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ച രണ്ട് കമ്പനികളാണ് എൻ ബി എഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് മേഖലയിൽ നിന്നും ഏകദേശം വേറെ ഒരു നാല് അഞ്ച് കമ്പനികളിലൂടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് മണപ്പുറം മുത്തൂറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ജിയോജിത്ത് ഇന്ത്യ ട്രേഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം ഒരു നേരിയതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏറ്റവും അധികം നഷ്ടം ഒരു റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുത്ത ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ആണ് ഇരുപത്തൊൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് ആണ് ഈ ഒരു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് മണപ്പുറം ഫിനാൻസിന് ഉണ്ടായിട്ട് അതുപോലെ ജിയോജിത്തിന് മുപ്പത്താറ് ശതമാനം ഒരു നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിന് ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസും മുത്തൂറ്റ് ക്യാപിറ്റലിന് പതിനാറ് ശതമാനം നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികൾ ബീഗാഡ് വണ്ടല്ല മുതലായവയൊക്കെയാണ് ഇവയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്തവയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം റിട്ടേൺസും വീഗാഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം റിട്ടേൺസും വണ്ടല്ല ഹോളിഡേയ്സ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം റിട്ടേൺസ് നൽകിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികളാണ് ആസ്റ്റഡിയും കിറ്റെക്സ് സ്കൂബി ഡേ മുതലായവയൊക്കെ ഇവയിൽ ആസ്റ്റഡിയും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റൽ ശൃംഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇരുപത്തൊൻപത് ശതമാനം റിട്ടേൺസ് ആണ് ആസ്റ്റഡിയും നൽകിയത് അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് നാൽപ്പത്തേഴ് ശതമാനം റിട്ടേൺസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കിറ്റെക്സും സ്കൂബി ഡേയും അതേസമയം ഒരു നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് ആണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കമ്പനീസ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിൽ നൂറ് കോടിക്ക് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡ് കാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് കമ്പനീസ് ആണ് ഇവയിൽ ആക്സലും ഈസ്റ്റേൺ ത്രെഡ്സും പാറ്റ്സ്പിനും ജി ടി എൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസും നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് ആണ് നൽകിയത് കേരള ആയുർവേദം മാത്രം ഒരു നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം പോസിറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് നൽകിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പനികളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം വേർടെക് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് നൽകിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹാരിസൺസ് മലയാളം ഒരു പത്ത് ശതമാനം റിട്ടേൺ നൽകിയപ്പോൾ എ വി ടി നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പോസിറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് നൽകി കെ എ സിയും റഫിലെയും ഒക്കെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് ഈ വർഷം നൽകിയ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കമ്പനികളാണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് മലയാളി കമ്പനികളുടെ കമ്പനികളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി മലയാളി കമ്പനീസ് പൊളിയാണോ എന്ന് നിങ്ങളാണ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഹാപ്പി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഫിൻപാക്ക് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ബ്രോട്ട് യു ബൈ ബുക്കിറ്റ് ഇനി എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആക്കൂ ലൈഫ് ഈസിയാക്കൂ